Malinois belge contre berger hollandais. Le malinois belge et le berger hollandais sont deux races parfois confondues. Les deux races peuvent retracer leurs racines dans l'élevage de bovins et de moutons, mais les bergers belges malinois et hollandais ont d'autres objectifs dans la société moderne. Les malinois belges sont décrits comme une race confiante, intelligente et travailleuse, tandis que les bergers hollandais sont considérés comme intelligents, vifs et athlétiques. Ils sont de taille et de stature similaires, il est donc facile de comprendre pourquoi les bergers belges malinois et hollandais peuvent souvent être mal étiquetés. Dans cet article, nous allons jeter un œil à Malinois belge vs berger hollandais. Nous diviserons cet article de comparaison dans les sections suivantes. Qu'est-ce qu'un Malinois belge Le Malinois belge est un chien de travail de classe mondiale qui prospère s'il a une fonction ou un but à remplir dans la vie de son propriétaire. Membre de l'American Kennel Club S. Erding Group, la race belge établira un lien incassable avec son compagnon humain. Les Malinois belges sont une race qui aime être actif et travailler, ce qui en fait plus que votre animal de compagnie moyen. Qu'est-ce qu'un berger hollandais Le berger hollandais est une race de chiens athlétiques et intelligentes. Ils ont été développés pour garder un troupeau et c'est un instinct que les membres modernes de cette race ont conservé. Les bergers hollandais peuvent être des penseurs indépendants et une forte volonté. Ils ont besoin de beaucoup d'exercices étant donné que leur objectif initial était de contrôler les troupeaux de moutons. D'où viennent les Malinois belges Les Malinois belges ont d'abord été élevés dans la ville de Malines, à la périphérie de la capitale belge, Bruxelles. À l'origine membre de la race berger belge, les Malinois étaient utilisés par les bergers et les bouviers en tant que gardiens de troupeaux. En fait, ils étaient décrits comme des « éleveurs de bétail hors pair ». Les Malinois belges ont été élevés pour performer à un niveau élevé. Les premiers Malinois sont arrivés aux États-Unis en 1911. Ils ont joué un rôle important pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Leur importation a été temporairement interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale. L'American Kennel Club a reconnu la race en 1959 et leur nombre a recommencé à augmenter. De nos jours, les Malinois belges jouent un rôle crucial dans la société. La race travaille souvent avec l'armée, la police, la sécurité, les chiens de recherche et de sauvetage. D'où vient le berger hollandais Les bergers hollandais sont originaires des Pays-Bas. Ils étaient utilisés par les bergers et les agriculteurs qui avaient besoin d'un chien polyvalent dans leur ferme et ranch. Décrit comme un « touche-à-tout », ils étaient utilisés pour garder les poulets sous contrôle, garder les vaches laitières, tirer les charrettes avec les produits au marché. Ils servaient également à surveiller de près les enfants. Les premiers membres de la race sont apparus en 1898. Au départ, toutes les couleurs étaient autorisées, mais en 1914, il a été décidé que le bringer était la seule couleur acceptable pour les bergers hollandais afin de les distinguer des bergers allemands et des bergers belges. Comme le malinois belge, les bergers hollandais modernes sont utilisés comme chiens policiers, chiens de recherche et de sauvetage ainsi que chiens guides pour les aveugles. Malinois belge vs berger hollandais, taille. Les malinois belges sont des chiens de taille moyenne à grande. Ils ont une gamme de hauteur de 22 à 26 pouces de hauteur et pèsent de 40 à 80 livres. Les bergers hollandais sont de taille similaire. Ils peuvent mesurer entre 21,5 et 24,5 pouces, alors qu'ils peuvent peser entre 42 et 75 livres. Malinois belge vs berger hollandais, apparition. Les Malinois belges ne sont pas trop différents des bergers allemands. Ils ont une tête différente, sont plus longs et plus fins. Ces chiens de travail doivent être forts et bien musclés, mais élégants et profilés plutôt que volumineux. Leurs couleurs de pelage vont du fauve riche à la cajou avec des oreilles noires et des yeux foncés. Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les bergers hollandais ne peuvent avoir qu'un pelage bringé. Ils devraient avoir un masque noir. Parfois assimilés en apparence à un loup, leur pelage peut être à poil court, à poil long ou à poil dur. Malinois belge vs berger hollandais, tempérament. Le Malinois belge doit être confiant mais réservé avec les étrangers. La race développera un lien profond avec ses propriétaires, montrant un côté affectueux. Peut-être que leur qualité la plus connue est leur protection naturelle de leurs propriétaires et de la propriété de leurs propriétaires. Cependant, ils ne doivent pas être trop agressifs. Compte tenu de leur utilisation comme chiens militaires et policiers, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les Malinois belges sont très intelligents et obéissants. Les bergers hollandais sont une race de chiens polyvalentes qui peut remplir un certain nombre de fonctions différentes. Certains de leurs traits de personnalité incluent loyal, fiable, alerte, vigilant, actif, indépendant, intelligent et intuitif. Comme les Malinois, ils doivent être intelligents et obéissants. Ils ne doivent être ni agressifs ni timides. 
Leur intelligence et leur capacité à suivre les commandes signifient que les bergers hollandais sont d'excellents animaux d'assistance. Malinois belge vs berger hollandais, exercice. Si vous n'avez pas le temps de vous consacrer à des activités avec votre Malinois belge, ce n'est probablement pas la race qu'il vous faut. Les Malinois belges ont besoin d'une activité régulière avec leur propriétaire de chien pour se sentir épanoui et satisfait. La KC écrit qu'ils doivent être engagés à la fois mentalement et physiquement avec leurs compagnons humains. En fait, l'organisation avertit que les promenades quotidiennes et les récréations dans le jardin ne suffiront pas. Il suggère des activités telles que l'agilité, le pistage, l'obéissance et l'élevage. Votre Malinois aura besoin d'environ 120 minutes d'exercice par jour. Les bergers hollandais sont similaires aux Malinois belges dans le sens où ils ont été élevés pour le travail acharné. La casse est dit que ces chiens hollandais peuvent faire la différence entre le travail, le jeu et le temps de détente. Encore une fois, comme les Malinois, ils veulent servir un but plus important que d'être simplement un animal de compagnie. Ils ont besoin de beaucoup d'exercices, au moins environ 100 à 120 minutes par jour. Malinois belge vs berger hollandais, hypoallergénique. Bien que vous puissiez voir que les Malinois belges et les bergers hollandais ont certaines similitudes, ils ont une chose en commun. Ni les Malinois ni les bergers hollandais ne sont hypoallergéniques. La KC répertorie certaines races hypoallergéniques, mais ces deux-là ne le sont pas. Malinois belge vs berger hollandais, mu. Les Malinois ont une double couche imperméable qui perdra modérément tout au long de l'année. Les Malinois belges souffleront leur manteau deux fois par an au changement des saisons. De même, les bergers hollandais ont une double couche polyvalente. Cependant, il convient de rappeler qu'il existe trois variétés différentes, les cheveux courts, les cheveux longs et les cheveux rugueux. Leurs besoins en matière de nu et de toilettage varient. Ils perdent généralement leur pelage chaque printemps et automne. Malinois belge vs berger hollandais, toilettage. Le malinois belge devra être brossé quelques fois par semaine pour éliminer les poils morts et les débris. Il est conseillé aux propriétaires de brosser les Malinois tous les jours pendant la saison de mu. De manière générale, les bergers hollandais devront être brossés une à deux fois par semaine. Cependant, cela peut varier en fonction du type de berger hollandais que vous possédez. Malinois belge vs berger hollandais, prix. Le Malinois belge peut coûter entre 1000 dollars et 2000 dollars selon chaque éleveur. Les bergers hollandais coûteront généralement environ 1000 dollars comme les Malinois. Il est important de se rappeler qu'il y aura beaucoup plus de coûts après votre investissement initial. Les bergers malinois et hollandais auront d'autres coûts tels que les vaccinations, la nourriture, l'assurance pour animaux de compagnie et plus encore. La différence entre le malinois belge et le berger hollandais Comme vous l'aurez sans doute lu, il existe de nombreuses similitudes entre les malinois belges et les bergers hollandais. Les deux ont des besoins d'exercice unique en tant que chiens qui aspirent à un but dans la vie de leur propriétaire. Ils sont similaires en taille et en stature. Cependant, les bergers hollandais ne peuvent être trouvés qu'en bringés, tandis que les malinois ont un peu plus de variété dans leur couleur de pelage autorisé. Vous pouvez également obtenir trois types différents de bergers hollandais, mais les malinois belges n'existent qu'en une seule variété. If you rusty you gère to learn more about the difference between Belgian malinois and Dutch chefer, you can check out some examples en social media.